Une jeune femme rêve d'entamer un nouveau conte de fées. Je suis une princesse Ou c'est toi la princesse Nous deux. Comme 3 millions de Françaises, Marina, 30 ans, est une maman célibataire. Une semaine sur deux. Et toi, tu m'aimes comment Elle vit avec Enora, sa fille de 4 ans. Tout fort. Tout fort C'est moi tout fort <rire> Cela fait 3 ans que Marina est séparée du père de sa fille. Aujourd'hui, la jeune femme aimerait bien prendre un nouveau départ. Même si Enora n'est pas tout à fait de cet avis. Non Non bah, Tu resteras toujours ma petite chérie à moi. Mais tu sais, les adultes, ils aiment bien avoir des amoureux quand même. Comme ça, maman ne sera pas toute seule. La solitude est de plus en plus difficile à supporter. Cette cadre de l'éducation nationale n'aurait jamais imaginé se retrouver seule à 30 ans. Allez, petit crapaud. Oh, dodo depuis sa séparation, Madame Princesse, comme toutes les princesses, portait une belle couronne d'or. Marina cumule les déceptions amoureuses. Pourtant, cette jolie jeune femme a beaucoup de prétendants, notamment sur les réseaux sociaux. J'en ai euh, ben, plus d'une centaine qui écrivent euh, régulièrement. « Oh, t'es magnifique et ta robe est trop belle, j'adore, ça te va super bien. » Mais malheureusement... Marina n'attire pas que des princes charmants. Tu vois, si tu m'acceptais, tu aurais des moments de détente et de kiff. Voilà, un typique euh, les messages des hommes qui sont en couple et qui proposent des avantages financiers ou des petits cadeaux et ils pensent qu'en t'achetant, tu peux devenir sa maîtresse. Là, c'est une demande que vous avez eue Oui, sachant qu'il est un petit peu culotté parce que je connais sa femme. Mais ça arrive euh, régulièrement, oui. Vous, vous avez déjà été trompée et Oui, moi, j'ai déjà été trompée. Parfois, il y a des histoires d'amour qu'on ne contrôle pas et je pense que c'est celle qui m'a fait le plus de mal récemment et j'ai peu confiance. C'est pour ça, hein. s'il y a une relation qui n'est pas juste limpide, simple et où je me sens bien, je n'irai pas. Marina a tout pour plaire, mais trouver l'amour lui semble mission impossible. Et après, on se maquille et après, vous pouvez vous toucher. Deux jours plus tard, mmh. c'est son anniversaire. Ce soir... Elle le fait avec sa deuxième famille, ses amis, tous célibataires comme elle. Dans 45 minutes, on va être parti. Ce soir, je fête mes 30 ans, donc euh, des rides en plus. Et plutôt que déprimer pour euh, le passage aux 30 ans, bah, on va faire la fête. Et bon, c'est pas 30 ans, c'est 20 ans avec 10 ans d'expérience. <rire> voilà. Celle-ci je... Ouais. Ou sinon j'essaye la blanche. <rire> si, si, je vais si, pas si. mettre un. Non, tu, je mets un jean sinon. Bah non, bah, voilà, c'est les. Ouais, voilà. Aujourd'hui, un jeune sur trois est seul. C'est même un sur deux dans les grandes villes. Depuis trois ans, Marina n'a pas réussi à avoir une seule histoire sérieuse. Sur ce marché des relations express, son physique n'est pas vraiment un atout. Je plais. Mais après, euh, plaire pour une vie et plaire pour une semaine, c'est différent. On ne sait jamais s'ils sont vraiment intéressés par nous ou par le physique. Ce soir, elle a donné rendez-vous à une dizaine d'amis dans une brasserie du centre de Strasbourg. Salut Et vous êtes donné le mot pour euh, le blanc Salut. Salut. Salut Merci Pour le moment... Marina a remplacé le couple par une bande de copains dont elle est très proche. C'est ça là. Et ce n'est pas au sein du petit groupe qu'elle cherche le grand amour. Non, non, et c'est vraiment mes amis depuis euh, longtemps. Enfin, 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 Hein, ça a été ambigu entre toi et moi au début. Simon, quand t'as rencontré Marie, allez, dis la vérité. Au début, il y a rien. Pourquoi J'avais trop mauvais caractère. Comme ses amis, Marina est exigeante et elle rêve du coup de foudre. J'ai plein de critères après. Euh... Selon les rencontres, ça peut tout peut changer. J'aime bien les grands, bien faits, avec des cheveux. Ça se trouve, je finirais avec un mec plus petit que moi, là, sportif, et avec qui euh, il n'aura pas assez de cheveux sur la tête, hein, on ne sait pas. Ce soir, comme souvent, le grand sujet de conversation, les déconvenues amoureuses. Ça me fait vraiment très plaisir de les avoir auprès de moi. 
Et Simon, qui est tout le temps là. Dans les bons moments, mais vraiment comme dans les mauvais, parce que... Parce qu'il m'a vraiment beaucoup aimé. Et... Aidé, pardon. Aimé. Et Emma, qui me supporte dans mes galères de célibat, parce qu'elle est toujours comme moi. Donc voilà. Donc, merci beaucoup à, à tous. En guise de cadeau, ses amis emmènent Marina dans une soirée de célibataire. Un concept qui cartonne partout en France. Pour être visible au milieu des autres, les cœurs à prendre portent un autocollant. Mais la jeune femme reste méfiante. Et elle a bien raison. Le premier homme qui l'aborde a une vision très personnelle du célibat. Échaudée, Marina préfère prendre ses distances. Mais elle ne reste pas seule très longtemps. Un autre célibataire tente une approche. Visiblement, pas de coup de cœur pour Marina. Une fois encore, elle finit la soirée avec ses amis. Je 